tej chwili, jak ja nieraz rozmyślam nad tym, to mówię, że to nie jest naturalne i takie normalne, że ja przeżyłam to i dzieci mam i rodzinę. I to, 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 to jest po prostu nie do uwierzenia, tak mówiąc szczerą prawdę. Miałam powodzenie u chłopaków, ale już żadna matka synowi nie życzyła, żeby się ze mną ożenił, bo Gienia już w życiu rodzić na pewno nie będzie, bo po takich przejściach i, i takie tam rzeczy mówiły. No a dzięki Bogu i dzieci urodziłam i wychowałam i, i żyję do dzisiaj. Przeżyła dzięki Bogu i, i małżeństwo. Mówię, 2 października obchodziliśmy 60. Siódme rocznicy ślubu. Jesteśmy najstarszym małżeństwem w naszej gminie i parafii. Doczekaliśmy się wnucząt i w tej chwili mamy dziesięcioro prawnucząt. Także tą część życia wspominamy dobrze. się urodziłam w wiosce Frankopol, powiat Kostopol. Ojciec był gospodarzem, mieliśmy gospodarstwo. Miałam rodzeństwo, siostry i jednego brata. U nas jeszcze mieszka ojca, siostra, niezamężna. Bardzo mile wspominam dom rodzinny. Nie pamiętam kiedykolwiek, żeby w domu była jakaś kłótnia. Moja rodzinna wieś to była taka, prawie więcej mieszkało Ukraińców niż Polaków. Z tym, że ojciec był całe życie sołtysem tam. Żyliśmy w zgodzie z wszystkimi sąsiadami, także ja nie pamiętam żadnego jakiegoś tam konfliktu z Ukraińcami. Była szkoła. Była i szwagier uczył w tej szkole. Bo szwagier po studiach dostał pracę na Wołyniu i tam akurat był przydzielony do tej wioski. I ojciec świętej pamięci miał załatwić mu mieszkanie. Ponieważ tam była większa część mieszkańców Ukraińców, nie chciał ojciec, żeby mieszkał tam w jakimś domu ukraińskim i zamieszkał u nas. No i, i się zapoznał z moją siostrą najstarszą i się pobrali. Już jak się zaczęły takie te mordy i takie ci Ukraińcy, to szwagier mówił, tato, mówię, wyprowadźcie się. Słyszy tata, że przecież już tam, tam mordują, tam to ojciec, pamiętam te słowa i mówi, dziecko, chyba ty żartujesz. To co mam wziąć tłumoczek, jeszcze tak mówił, i, i światu dom budował i wszystko. Ja nikomu krzywdy w życiu nie zrobiłem i nikt mi nic nie zrobi. Siostra i szwagier namawiali twojego tatę i mamę, żeby opuścili i przyjechali do nich do Chorodnicy. I tam byliby bezpieczni, bo tam w Chorodnicy to to już było wojsko niemieckie, więc te bandy ukraińskie nie były tak ośmielone. Siostra opowiadała Losia, że mieli pojechać do dziadków, bo dziadki chcieli, żeby z wnukiem się zobaczyć. Mieli przyjechać, ale nie przyjechali, bo gdyby przyjechali, by ich spotkał taki sam los jak was. Byliśmy wszyscy w domu. Mama kolację postawiła na stole i mówiła, że mamy jeść. A brat przychodzi i mówi, tato, jacyś ludzie przyjechali do Frankopola i nikt nie wie, kto to jest. A ojciec taki był zawsze energiczny i mówi, to co ty się martwisz, jak przyjechali, to się dowiemy, kto to jest. No i pamiętam, że przyszli tacy panowie i powiedzieli, żeby ojciec i brat pokazali im drogę do takiej wioski polskiej, Budki się nazywała ta wioska. 
A ojciec mówi, że może pokazać, nie? I zabrali ojca i brata, a nam kazali wyjść na podwórze. Same kobiety, bo byłam ja, mama i ta ojca, siostra. I kazali nam się położyć na, na, na ziemię, twarzą do ziemi. No i kuli, mordowali takimi sztyletami czy nożami, nie wiem, czy oni tam kuli. Leżałam obok mamy i jeszcze do mamy się odzywała, mama się nie, nie odzywała. I ja prosiłam, żeby mnie zaszczelili. To pamiętam, że żeby nie, nie, nie tymi nożami, tylko żeby zaszczelili. Ja miałam 16 cięć na sobie. Ja nie czułam, że jestem tak pokaleczona. Jakoś nie czułam tego bólu, nie czułam nic. Ja nie pamiętam, czy mama jeszcze żyła obok mnie, czy nie. Nic z tych rzeczy nie pamiętam. Wiem, że poszłam do domu, zamkłam, zakluczyłam drzwi za sobą, postawiłam taboret przy łóżku i postawiłam wody sobie. I dopóki mogłam, to tą wodę sięgałam i piłam, a później już osłabłam i już od tamtego momentu to już nie pamiętałam. Całe zajście tą zbrodnię, jaka się wydarzyła, obserwował mój żony kuzyn Franciszek Paszkowski. On miał uprzedzić ich, że tam go wysłali rodzice, że jacyś ludzie niepożądani tam czy nieznani jadą do wioski i mają się ukryć. Ale ten Franek nie zdążył do nich do, dotrzeć i się położył gdzieś tam w konopiu czy w kukurydzy i on przeleżał tam przez całą noc. Obawię, że straci życie, jakby się pokazał. Na podwórzu została zamordowana mama, siostra moja, ojca, siostra i nikt więcej na podwórzu, bo ojca zamordowali z wioską z bratem. Miałam 11 lat. Siostra była starsza o dwa lata ode mnie. Lonia, a braciszek Kaziu. Ojciec Franciszek i mama Franciszka. Przyszli tam sąsiedzi jednak znajomi, Ukraińcy i, i Polacy. I, I wtedy żonę zawieźli do chorodnicy. Ten Franek zawiózł ją konno do chorodnicy, a w chorodnicy był szpital niemiecki, wojskowy. Ta najstarsza siostra, żona tego nauczyciela, ona się zajęła pochówkiem rodziców i wszystkich, którzy zostali zamordowani. Bo jednak tego brata i tatę twego znaleźli później w polu, nie? I dopiero pogrzeb zrobili wspólnie i pochowali na cmentarzu we Frankopolu. Siostra najstarsza, która była zamężna za nauczyciela, ona mnie zabrała i razem ze swoimi dziećmi mnie wychowywała. Chciałam koniecznie, jak skończyłam podstawową szkołę, iść dalej, a siostra powiedziała, że jest za mała pensja, a miała swoich dzieci już, także nie była w stanie, żeby mnie kształcić. Teściowa była krawcową, taką najlepszą, to w Damasławku. I siostra mówi, jak się nauczysz szycia, krawiectwa, to będziesz miała lepiej w życiu niż studia. Żona uczyła się u mojej mamy zawodu krawieckiego. No i takżeśmy się poznali. Było tam tych uczennic sporo, no ale wybranką moją została małżonka. Kiedy myśmy się poznali, to ja znałem Całe przejścia mej żony dokładnie. 
I te blizny, które miała po tych kuciach, to nie jeden raz oglądałem, bo przecież to było zadziwiające. I te blizny są jeszcze do dzisiaj, ale już są mniej widoczne, przecież to jest upływ lat. Te wszystkie cięcia ja to liczyłem. Z domu waszego to została tylko stodoła, gdzieś tam troszkę dalej od domu, bo dom rozebrali i gdzieś go tam przenieśli, bo to był dom nowy, który tato budował i została tylko stodoła i studnia. Tylko tyle zostało z waszego gospodarstwa. Absolutnie jakoś nie mam nienawiści do nich. Nie mam nienawiści z tym, że bałabym się tam już wrócić. Na przykład, gdyby ktoś mi zaoferował, że tam jest dom mój i, i, i mogę zamieszkać, i nigdy w życiu bym tam nie wróciła. Thank you.